Devant la loi, il y a un gardien. Un homme de la campagne arrive devant le gardien et le prie de le laisser entrer dans la loi. Mais le gardien dit qu'il ne peut pas laisser l'entrée maintenant. L'homme réfléchit et lui demande s'il pourra entrer plus tard alors. « C'est possible, » dit le gardien, « mais pas maintenant. » La porte de la loi est ouverte, comme toujours, et le gardien s'étant mis de, de le côté. L'homme se penche à fond de voir l'intérieur de l'autre à côté de la porte. Le gardien le remarque et se met à, à la rire avant de lui dire « Si cela attire tant, essayez donc entrer alors que je te l'ai interdit. » Mais pense à cela. Je suis puissant et je ne suis que le gardien tous en bas de l'échelle. Dans chaque salle, il y a un gardien, l'un plus puissant que l'autre. Mais moi, je ne peux pas soutenir le regard de le troisième. L'homme de la campagne ne s'entendait pas à telle difficulté. La loi doit pourtant être accessible à chacun et à chaque instant, pense-t-il. Mais maintenant qu'il regarde plus attentivement le gardien, dans son menton de fourrure, son grand nez pointu, sa barbe noire et mince de tartare, il décide d'attendre quand même qu'on lui permet d'entrer. Le gardien lui donne un ascabeau et le laisse s'asseoir à côté de la porte. Il reste assis à la, là les jours et les, les années. Il fait plusieurs tentatives pour qu'on le laisse entrer et il fatigue le gardien avec ses demandes. Le gardien le soumet fréquemment à des petits interrogations lui pose des questions sur son pays et sur beaucoup d'autres choses. Mais ce sont des questions sans chaleur, comme les posant les deux grands seigneurs. Et pour finir, il lui dit à chaque fois qu'il ne peut pas encore le laisser entrer. L'homme qui, pour son voyage, est équipé de beaucoup de choses, les emploie tout toutes, même celles qui ont le plus de valeur, afin de comporter le gardien. Celui-ci accepte chacun entre elles, mais en disant « J'accepte seulement afin que tu, tu ne crois pas que, que tu ne laisses passer quelque chose. » Pendant toutes ces années, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiennes et celui paraît euh, entre le seul obstacle qui em empêche d'entrer dans la loi. Il maudit le malheureux hasard les premières années brutalement et d'une fois forte. Puis plus tard, devenu vieux, euh, il ne fait plus le rochonner. Il devient purée. Et comme pendant toutes ces années d'études du gardien, il a il également vu les puces dans son coule de fureur. Il finit à part à prier aussi les puces de l'aider et de faire changer d'avis le gardien. Enfin, sa vue baisse et il ne sait pas si tout le docteur de lui s'assombrit vraiment ou si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais dans le noir, il distingue bien à présent une lueur qui surgit de la porte de la loi se s'éteint pas. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences qu'il a faites au long des années, ce rassemblement 
et une seule question qu'il n'a jusqu'alors jamais posée au gardien. Il lui fait signe, car il ne peut plus redresser son corps qui se, qui se fige. Le gardien doit se pencher au cou. La différence de taille entre les yeux ayant augmenté la défaveur de l'homme. « Que veux-tu donc encore savoir ?» lui demeure le gardien. « Tu es insatiable. »« Toutes les hommes sont attirés par loi, » dit l'homme. « Mais comment se fait-il que personne, à part moi, n'ait demandé la permission d'entrer ?» Le gardien se rend compte que l'homme approche déjà sur la fin. Et à fin à l'autre, à lui, évanescent, l'entend encore. Il lui crie, « Personne d'autre que toi ne, ne pouvait obtenir la permission d'être ici, car cette entrée n'était destinée qu'à toi. Je m'en vais à présenter et je ferme la porte. » Vor dem Gesetz. Frank Kafka. Vor dem Gesetz steht ein Torhüter. Zu diesem Torhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Torhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Torhüter. Jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser Erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren rücksichtslos und laut und später, äh, später als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht, Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es ihm, um ihn herum wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopf alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der große Unterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. 
Was willst du denn jetzt noch wissen? fragt der Türhüter. Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Framför lagen, Franz Kafka. Framför lagen står en dörrvakt. Till denna dörrvakt kommer en man ifrån landet och ber om tillträde till lagen. Men dörrvakten säger att han just nu inte kan bevilja honom tillträde. Mannen funderar och frågar därefter om han får gå in senare. Det är möjligt, säger dörrvakten, men inte just nu. Eftersom att porten till lagen som vanligt är öppet och dörrvakten går åt sidan lutar sig mannen framför för att se igenom porten. När dörrvakten märker detta skrattar han och säger Om det är så frustrerande för dig kan du väl försöka gå in trots mitt förbud. Men kom ihåg, jag är mäktig och jag är bara den lägsta dörrvakten. Från sal till sal möts man av dörrvakter. Det ena mäktigare än det andra. Redan åsynen av det tredje står jag inte ens ut med. Sådana svårigheter har mannen från landet inte väntat sig. Lagen ska ju alltid stå öppet för alla. Och en var, tänker han. Men när han nu ser närmare på dörrvakten som står där i sin päls med, sin, med sina stora spetsiga näsa, sitt långa, tunna, svarta tartarskägg beslutar han sig för att ändå hellre vänta tills han får tillåtelse att gå in. Dörrvakten ger honom en pall och låter honom slå sig ner vid sidan om vakten med sina bönor. Vid sidan av dörren. Där sitter han sedan år ut och år in. Han gör många försök att bli insläppt och tröttar ut vakten med sina bönor. Dörrvakten får ha honom lite då och då. Fråga ut honom om hans hembygd och mycket annat. Men han är egentligen inte intresserad utan frågar bara som höga herrar brukar fråga. Och säger till slut återligen att han ännu inte kan släppa in honom. Mannen som har utrustat sig ordentligt för sin resa använder allt han har, hur värdefull den än är, för att försöka muta dörrvakten. Denne tar visserligen emot allt men säger samtidigt jag tar emot det bara för att du inte ska tro att du har försummat något. Under årens lopp iakar mannen dörrvakten nästan oavbruten. Han glömmer bort de andra dörrvakterna och denna första tycks vara det enda hinder för att komma in i lagen. Har förbannat sitt obilda öde de första åren högt och ljudligt. Senare, när han blivit gammalt, mumlar han för sig själv, han blir som barn på nytt och eftersom att han under sin mångåriga studier av dörrvakt har bekantat sig med lopporna i hans pälskrag ber han även lopporna bevaka dörrvakten. Till slut blir hans syn svag men han inte kan avgöra om det är verkligen mörkare kring honom eller om det är bara synen som sviker. Men i mörkret skönjer han nu tydligt ett ljus som outsläckligt strålar ut ur lagens dörr. Nu lever han inte längre till. Innan, innan han dör samlas i hans huvud alla erfarenheter från hela denna tid till en fråga. Som han ännu aldrig ställt, ställt till dörrvakten. Han vinkar honom till sig. Eftersom att han inte längre kan rätta på sin allt stelare kropp. Dörrvakten måste börja böja sig djupt mot honom. Vad är det du vill veta? Frågar dörrvakten. Du får då aldrig nog. Alla söker sig ju till lagen, säger mannen. Hur kommer det sig att ingen mer än jag begär tillträde under alla dessa år? Dörrvakten märker att slutet är nära. Och för att nå fram till mannen 
vars hörsel nu börjar avta, vrålar han till honom. Här kunde ingen annan få tillträde. Denna ingång var avstedd endast för dig. Jag går nu, stänger den. Before the Lord, Franz Kafka. Before the Lord stands a doorkeeper. A countryman comes to this doorkeeper and asks for permission to grant it access to the law. But the doorkeeper answers, for now it isn't possible. Having rejected upon it, the man asks if that would be possible later on. Maybe, says the doorkeeper, but not now. Since the doorway to the law, as always, is open and the doorkeeper shifts a bit, the man stops as to catch a glimpse through the open door. The doorkeeper notices it and goffs. Then he says, If it's so attractive, then try to go in, in spite of my denial. Watch out through, I'm, I'm, I'm powerful, and I'm only the last of the doorkeepers. Doorkeepers stand all entry at each room, and each is more powerful than the, per than the previous one. Already this side of the third doorkeepers is un unbearable to myself. The countryman had not anticipated such difficulties. The law, in its own view, shall be acceptable to anyone, accessible to anyone. Yet now, observing more closely the doorkeeper's bottle in his fore, his great beak of the Norse, the long and thin breed to keep in the fashion of the Tartars. The man decides that it's that it is in his own interest to wait until permission is given. The, the doorkeeper offer, offers decides that it is uh, offers ah uh, the doorkeeper offers him a stool and makes him wait by the door. For days and years remains his seat right there. Many a time he tries to be let in, rearing the doorkeepers down with his prayers. The doorkeeper, the doorkeeper often pulls him under interrogations, asking him about his country and many other things. But there are questions and ask from a distance, the way great people do. And ultimately, he has always ends up telling that the entry is denied. The man, very well equipped, then hanged his journey, drawn from all his po possessions, regardless how precious they can be. In the attempt to, to corrupt the doorkeeper, who accepts all bribes, warning, I only accept so that you shall not think my, you might have over, overlooked anything. During all these years, the man of observes almost increasingly the doorkeeper. What else do you want to know? asked the doorkeeper. You really are irresistible. All men stiff to come to the law, says the man. Then how comes that in so many years other men, uh, other than me, no one has ever asked to enter? The doorkeeper realizes how the man And it is end, at its end, and in order to reach its already diminished, diminished sense of fearing, he shouts, no one else could be allowed through this door. No one else should. جلوی قانون پاسبانی دم در قد برافراشته بود یک مرد دهاتی آمد و خواست که وارد قانون شود ولی پاسبان گفت که فعلا نمیتواند بگذارد که او داخل شود آن مرد به فکر فرو رفت و پرسید آیا ممکن است که بعدا داخل شود؟ 
پاسبان گفت ممکن است اما نه حالا پاسبان از جلوی در که همیشه چارتاق باز بود رد شد و آن مرد خم شد تا درون آنجا را ببیند پاسبان ملتفت شد و خندید و گفت اگه با وجود دفاع من اینجا انقدر تو رو جلب کرده سعی کن که بگذری اما به خاطر داشته باش که من توانا هستم من آخرین پاسبان نیستم جلوی هر اتاق پاسبانان تواناتر از من وجود دارن حتی من نمیتونم طاقت دیدار پاسبان سفر رو بیارم مرد دعاتی منتظر چنین چنین چیزی نبود آیا قانون نباید برای همه و به طور همیشه در دسترس باشد اما حالا که از نزدیک نگاه کرد و پاسبان را در لباده پشمی با دماغ نوکتیز و ریش تاتاری دراز و لاغر و سیاهی ترجیح داد که انتظار بکشد تا به او اجازه دخول بدهند پاسبان به او یک چارپایه داد و او را کمی دورتر از در نشانید آن مرد آنجا روزها و سالها نشست اقدامات زیادی برای, برای اینکه او را به داخل بپذیرند نمود و پاسبان را با التماس و درخواستهایش خسته کرد گاهی پاسبان از آن مرد پرسش های مختصری می نمود راجب مرز و او و بسیاری مسائل دیگر از او سوالاتی کرد ولی این سوالات را از روی بی و به طرز پرسش های اعیان درجه اول از زیر دستان خودشان پرسید و تکرار می کرد که هنوز نمی تواند بگذارد که او رد شود آن مرد که به تمام لوازم مسافرت آرسته بود با همه وسایل با, ت... با همه وسایل و به هر قیمتی که بود نهایت سعیش را کرد و متوسط شد برای اینکه پاسبان را از راه به در ببرد درست است که او هم همه را قبول می کرد ولی می افسود من فقط می پذیرم برای اینکه مطمئن باشی چیزی را فراموش نکردی سالهای متوالی آن مرد پیوسته به پاسبان نگاه پاسبان های دیگر را فراموش کرد پاسبان اولی به نظر او یگانه مانع می آمد. سالهای اول به صدای بلند و بیپروا به طالع شوم خود نفرین فرستاد بعد که پیرتر شد اکتفا می کرد که بین دندانهایش قرد قرد کند بالاخره در حالت بچگی افتاد و چون سالها بود که پاسبان را مطالعه می کرد تا کپکای لباس پشمی او را هم می شنام. از کپکا تقاضا تغاز... می کرد که کمکش بکنند و کچ... کچ خلقی پاسبان را تغییر بدهند بلاخره چشمش ضعیف شد به طوری که در حقیقت نمیدانست که اطراف او تاریک تر شده است و یا چشمای او را فریب میدهد ولی حالا در تاریکی شعله باشکوهی را تشخیص میداد که همیشه از در قانون زباله می زبانه میکشید اکنون از عمر او چیزی باقی نمانده بود قبل از مرگ تمام آزمایش های این همه سالها که در سرش جمع شده بود به یک پرسش منتهی میشد که تاکنون از پاسبان نپرسیده بود به او اشاره کرد زیرا با تن خشکیدش دیگر نمی توانست از جا بلند شود پاسبان در قانون نا... در قان... پاسبان در پاسبان در, در قانون ناگزیر خیلی خم شد چون اختلاف قد او قد کاملا به زیان مرد دهاتی تغییر یافت و از پاسبان پرسید اگر هر کسی خواهان قانون است چطور طی این همه سالها هیچ کس به جز من تقاضای فرود نکرد پاسبان در که حس می کرد این مرد در شرف مرگ است برای اینکه پرده سماخ بیهس او را بهتر متاثر کند در گوش او نره کشید از اینجا هیچ کس به هیچ کس به جز تو نمیتوانست داخل شود چون این در برای ورود تو درست شده بود حالا من میروم و در را میبندم